করছি এখন আপনারা শুনতে পাচ্ছেন এবং আবার নতুন করে অন্যান্যরা জয়েন করেছেন আমাদের এখানে খুব বৃষ্টি হচ্ছে অনেকে লিখছেন যে কি হয়েছে হোয়াট হ্যাপেন্ড এখানে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে এবং বজ্রপাত হচ্ছে তো বজ্রপাতের কারণে ইলেকট্রিসিটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং ইন্টারনেট ডিসকানেক্টেড হওয়ার কারণে আমরা আপনাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম আবার আমরা শুরু করেছি জি আলহামদুলিল্লাহ আবার নতুন করে আপনারা যুক্ত হচ্ছেন আপনাদেরকে সুক্রিয়া সম্মানিত সুধি আমরা খুব চমৎকার একটি বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম যে আকিকা কুরবানির সাথে আকিকা দেয়া যাবে কিনা সেখানে আমরা বলছিলাম যে আসলে দুটি ভিন্ন ইবাদত কুরবানি হচ্ছে জিল হজের দশ তারিখে আমরা কুরবানি করে থাকি আর আকিকা হচ্ছে বাচ্চা যেদিন জন্মগ্রহণ করবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাত দিন পরে তাহলে ভিন্ন দুইটা ইবাদত দুইটা দুই সময়ের আবাদত নাম্বার টু আকিকার ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম বলেছে আনিল গোলাম ইশাহান ও আনিল জারিয়া তিশাদ অর্থাৎ ছেলে হলে দুইটি ছাগল দিয়ে আকিকা করো এবং যদি মেয়ে হয় তাহলে একটি ছাগল দিয়ে আকিকা করো তো সেক্ষেত্রে কুরবানিতে কিন্তু এরকম বিধান নেই কুরবানিতে কিন্তু একটি ছাগল দিয়ে আপনি কুরবানি করলে কুরবানি হয়ে যাচ্ছে সেখানে দুইটি ছাগল দেওয়া লাগবে এমন কোনো কথা নেই তো এভাবে আমরা বুঝতে পারতেছি খুবই স্পষ্ট তো কমন সেন্স খাটালেও আমরা বুঝতে পারতেছি এবং আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের ভাষ্যগুলো অনুসারে আমরা বুঝতে পারছি দুইটা দুই ধরনের আবাদত যদিও এই দুই আবাদতে কিছুটা মিল আছে কিন্তু দুইটা দুই সময়ের আবাদত দুইটা আলাদা দুটি উপলক্ষ দুইটার আলাদা নির্ধারিত সময় রয়েছে যেমন আকিকার ক্ষেত্রে শুননা হচ্ছে বাচ্চা যেদিন জন্মগ্রহণ করবে তার সপ্তম দিন শেষে সাত দিন পরে আপনি আকিকা করবেন আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন কুল্লু গোলামিন প্রত্যেক সন্তানের আকিকা দিতে হয় তার সপ্তম দিনে এবং সপ্তম দিনে মাথার চুল ফেলে দিতে হয় তার সুন্দর একটি নাম রাখতে হয় তাহলে আকিকার বিধান হচ্ছে সম্মানিত সুধি সন্তান জন্মগ্রহণ করার সাত দিন পরে আমরা বুঝতে পারলাম আল্লাহ রাসুল ইসলামের ভাষ্য অনুযায়ী কথা অনুযায়ী কৌল অনুযায়ী এবার যদি আমরা আল্লাহ রাসুল ইসলামের আমল দেখি ওনার ব্যক্তিগত আমল কি ছিল সেক্ষেত্রে আমরা সহিব নে হিব্বানের একটি হাদিস উল্লেখ করব যেটিকে ইবন হাজার আল আসকালানি উনি ওনার ফাথুল বাড়িতে সহি হিসেবে উল্লেখ করেছেন আয়সর আদিল্লাহ তালা আনহার বর্ণনা তিনি বলেন যে আবকা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আনিল হাসানি ওয়াল হুসাইনি আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ওনার যে ছোট ছিল হোসাইন উনি পরে জন্মগ্রহণ করেছেন তো ওনাদের জন্মের পরে সাত দিন পরে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম ওনাদের আকিকা দিয়েছিলেন এবং সপ্তম দিনে উনি আকিকাও দিয়েছেন এবং তাদের নামও রেখেছেন তাহলে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের কৌলি হাদিস ওনার ভাষ্য মতে আমরা জানলাম উনি বলেছেন সপ্তম দিন আকিকা দিতে হয় এবং ওনার ব্যক্তিগত আমল থেকে আমরা জানতে পারলাম যে উনি ওনার দুই নাতির আকিকা দিয়েছেন সপ্তম দিনে এবং নাম রেখেছেন তাহলে এতে আমরা সুস্পষ্ট বুঝতে পারি যে আকিকা দিতে হয় সন্তান জন্মগ্রহণ করার সাত দিন পর সপ্তম দিনে যদিও তবারানিতে আরেকটি হাদিস এসেছে যেখানে বলা হয়েছে যে আকিকা সপ্তম দিনেও দেওয়া যায় চোদ্দতম দিনে দেওয়া যায় একুশতম দিনে দেওয়া যায় যদি সপ্তম দিনে কেউ দিতে না পারে কোনো কারণে তাহলে চোদ্দতম দিন না পারলে একুশতম দিন তাহলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে আকিকার সময়সীমা সপ্তম দিনের কথা আমাদেরকে বলা হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আপনার সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আপনি সুক্রিয়া স্বরূপ কুরবানি করবেন আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াবেন আকিকার গ্রস্ত নিজেরাও খাবেন তো এটা যদি আপনি কুরবানির জন্য রেখে দেন তাহলে তো সন্তান দুনিয়াতে আসার এই আনন্দটা থাকে না একজন যখন সন্তান পায় সে কেমন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায় তো তখন তার সাত দিনের মধ্যে যে আনন্দটা থাকে ওই দিন তার নাম রাখা হবে আত্মীয় স্বজনরা আসবে বাচ্চাকে দেখবে দোয়া করবে তখন আকিকা করে গোস্ত নিজে খাবেন আত্মীয়দের খাওয়াবেন পাড়া প্রতিবেশীদেরকে দিবেন এটা হচ্ছে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার উপলক্ষকে কেন্দ্র করে এই আকিকা সো এটাকে কুরবানির সাথে মিক্স আপ করার কোনোই প্রয়োজন নেই এবং এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট গাইডলাইন হচ্ছে যে সপ্তম দিনে আকিকাটা দিতে হয় সো আমরা যেন সপ্তম দিনে আকিকাটা দেই তবে হ্যাঁ এখন প্রশ্ন হচ্ছে সপ্তম দিনে কেউ দিতে পারেননি চোদ্দতম দিনেও দিতে পারেননি একুশতম দিতে পার তম দিনেও দিতে পারেননি হাতে টাকা ছিল না সামহাও কোনো কারণে মিস করেছেন তখন আপনি যখন সুযোগ হয় তখন করে দেন ওই প্রেক্ষাপটে আপনি যদি কুরবানির সময়ও আকিকা দিয়ে দিতে চান এটা আদায় হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আশা করা যায় আদায় হয়ে যাবে এবং এটা যায় যাচ্ছে তবে এটা সন্ন্যা নয় সন্ন্যা হচ্ছে সপ্তম দিনে আকিকা দেওয়া পাশাপাশি গরু দিয়ে মহিষ দিয়ে উঁট দিয়ে আকিকা দেওয়াও কিন্তু সন্ন্যা নয় আকিকা দেওয়া সন্ন্যা হচ্ছে ছাগল দিয়ে 
হ্যাঁ গরু সাত ভাগে একটি ভাগ কুরবানির সাথে যদি আপনি আকিকা দিতে চান আকিকা আদায় হয়ে যাবে এটা জায়েজ আছে কিন্তু এটা সন্ন্যা নয় সন্ন্যাসম্মত হচ্ছে আকিকা সপ্তম দিনে দেয়া এবং ছাগল দিয়ে দেয়া ছেলের ক্ষেত্রে দুইটি ছাগল মেয়ের ক্ষেত্রে একটি ছাগল আশা করি কুরবানির সাথে আকিকার প্রসঙ্গটি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে সম্মানিত সুধী এবার আমরা শুনব আরও একটি মোস্ট আস্ট কোয়েশ্চেন ইন দিস করোনা পিরিয়ড কোভিড নাইনটিন আউটব্রেক পিরিয়ড সেটা হচ্ছে এই করোনা পরিস্থিতিতে কুরবানি না দিয়ে কুরবানির টাকা দান করে দিলে ওই সাব পাওয়া যাবে কি না এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমরা আগে শুনতাম না রিসেন্ট সময়ে গত কয়েক বছর আগে আমরা খেয়াল করেছি যে তারকা জগতের কিছু লোক বা টক সিনেমা জগতের কিছু লোক এরকম ঘোষণা দিয়েছে যে আমরা টাকা বন্যার্থ লোকদেরকে দিয়ে দিলাম আমরা কুরবানি দেব না তোনাদেরকে আল্লাহ এত টাকা দিয়েছেন ওনারা বন্যার্থ লোকদেরকেও সহায়তা করতে পারেন আবার কুরবানিও করতে পারেন সো একটা দিয়ে আরেকটা হবে না আপনি যদি টাকা দান করে দেন এটা সাদাকার স্বভাব হবে কিন্তু কুরবানির স্বভাব কিন্তু আপনি পাবেন না আল্লাহ রাসুল সাহেস্তাম বলেছেন কুরবানি করলে যেই প্রাণীটার কুরবানি করা হলো ওই প্রাণী তার শিং নিয়ে তার গায়ের পশম নিয়ে পায়ের খুরগুলো নিয়ে কেমতের ময়দানে দাঁড়াবে সো এই স্বভাব থেকে কিন্তু আপনি বঞ্চিত হয়ে গেলেন তাই এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কথা হচ্ছে আপনি যদি কুরবানির টাকা দান করে দেন দানের স্বভাব হবে কিন্তু কুরবানির স্বভাব হবে না এবং কুরবানির এই ওয়াজিব বিধানটিও কিন্তু আদায় হবে না আপনার উদ্দেশ্য ভালো কিন্তু আপনার পদ্ধতিতে সমস্যা আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বন্যা দুর্গত মানুষ সাতক্ষীরাতে বা আশেপাশের জেলাগুলোতে বন্যায় মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে আমি টাকাগুলো দান করে দেই তাহলে বেশি তারা উপকৃত হবে আমি বলবো যে আপনার যদি সামর্থ্য থাকে সেক্ষেত্রে আপনি বন্যার্থ লোকদেরকে দানও করেন পাশাপাশি কুরবানিও করেন দুইটা দুই জিনিস অথবা আপনি যদি শুধু কুরবানি করতে চান সেটাও আপনি করতে পারেন আপনি কুরবানি করবেন এতে করে কিন্তু আপনি যে দান করতে চান আপনার এই পারপাসটাও কিন্তু সার্ভ হবে কিন্তু কুরবানির টাকা দান করে দিলে কখনো কুরবানি আদায় হবে না আপনি যদি কুরবানি করেন এক্ষেত্রেও কিন্তু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশাল স্বার্থ এখানে আছে কারণ বছরের একটা দীর্ঘ সময় ধরে এই সুবিধা বঞ্চিত মানুষগুলো কিন্তু আমিষের অভাবে তারা ভোগে পুষ্টিহীনতায় ভোগে তারা এমনও অনেক ফ্যামিলি আছে বছরে শুধু এই কুরবানির সময় এই মৌসুমটাতে তারা কিছু গোস্ত খেতে পারে সো তাদের মধ্যে আপনি কুরবানি করে এই গোস্ত বিতরণ করতে পারেন সো এই কোভিড নাইন্টিনের পিরিয়ডে আমাদের উচিত বেশি বেশি কুরবানি করা কুরবানি করে এই অভুক্ত মানুষদের ঘরে ঘরে কুরবানির গোস্ত পৌঁছে দেয়া তাহলে আপনি কুরবানির মাধ্যমে কিন্তু এই গোস্ত বিতরণ করে তাদের সহায়তা করতে পারলেন পাশাপাশি যারা খামারি আছে আপনি কুরবানি করলে এই তাই খামারিদের এই ব্যবসা প্রসেসেও কিন্তু আপনি অংশগ্রহণ করলেন আপনি তাদের ব্যবসাতে আল্লাহ তালা সুদকে হারাম করেছেন ব্যবসাকে হালাল করেছেন তাহলে ব্যবসার মতো একটা চমৎকার কাজও আপনি সহায়তা করলেন কুরবানির মধ্য দিয়ে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাদের গ্রাম বাংলায় কিন্তু আমাদের অনেক গরিব লোকজন আছে বা মা বোনেরা আছে যারা সারা বছর ব্যাপী ছাগল পালে এই আশায় যে কুরবানির সময়ে ছাগলটাকে বিক্রি করবে অথবা গরু পালে গ্রামগঞ্জে অনেক পরিবার আছে যে বছর শেষে কুরবানির সময় আসলে তারা এটা ভালো দামে বিক্রি করবে এবং সেই টাকা দিয়ে সারা বছর চলবে তো আপনি যদি কুরবানি করেন তাহলে ওই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকেও কিন্তু সহায়তা করা হলো পাশাপাশি কুরবানির এই সময়গুলোতে হাজার হাজার কষাইদের একটা জীবিকার ব্যবস্থা হয় তারা গরু কুরবান গরু জবাই করে চামড়া খোলে গোস্ত কাটে তো এই কুরবানির দিনগুলোতে কিন্তু হাজার হাজার কষাইদের হালাল জীবিকার একটা ব্যবস্থা হয় কষাইরা কিন্তু কুটিপতি হয় না তো আপনি এই কুরবানির প্রসেসটাকে যদি আরও বেশি প্রমোট করেন তাহলে এই কষাইদেরও কিন্তু একটা রিজিকের ব্যবস্থা হচ্ছে আরও ইন্টারেস্টিংলি কুরবানির যে চামড়া পশুর যে চামড়া এই চামড়াগুলো কিন্তু ইয়াতিমের হক গরিবদের হক সো আপনি কুরবানির চামড়া বিক্রি যদি করে দেন চামড়া চাইলে আপনি ব্যবহার করতে পারেন অথবা বিক্রি করলে এটা কিন্তু ইয়াতিমখানাতে মাদ্রাসাগুলোতে হ্যাঁ অভাবী মানুষদেরকে এই দামটা কিন্তু দিয়ে দিতে হয় ফলে কুরবানির এই চামড়া থেকে কিন্তু মাদ্রাসাগুলো বা ইয়াতিম ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হচ্ছে তাহলে এখানে অনেক বিষয় জড়িত যদিও বর্তমান সময়ে চামড়া শিল্প ধ্বংস করার একটা বিশাল পায় তারা চলছে চামড়ার দাম পড়ে যাচ্ছে তা আমরা যদি কুরবানি না দিই আমাদের চামড়া শিল্প হুমকির মুখে পড়বে এবং এই যে হাজার হাজার মাদ্রাসা এবং এতিমখানা আছে যাদের একটা বড় ইনকামের বা আয়ের উৎস হচ্ছে কুরবানির সময় এই চামড়ার টাকা সো মানে উইথ অল দিস ডিসকাশন ইট সিমস দ্যাট থ্রু স্যাক্রিফাইস ইউ ক্যান কন্ট্রিবিউট মোর আপনি যদি কুরবানি করেন এবং এটা যদি বেশি বেশি করেন তাহলে আপনি যে চাচ্ছেন অসহায় মানুষদেরকে সহায়তা করতে এটা আরও বেশি বেশি করা হলো বেশি বেশি করা হলো তাদেরকে গোস্ত বিতরণ করে আপনি সহায়তা করলেন খামারিদেরকে ব্যবসার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করলেন গ্রামের যে নারীরা ছাগল পাল্লো গরু পাল্লো তাদের সহায়তা করলেন কষাইদের হালাল জীবিকার জন্য সহযোগিতা করলেন 
মাদ্রাসার ইয়াতিম ছাত্রদেরকে আপনি সহায়তা করলেন সো আমি বলবো যে কখনো এই ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না যে কুরবানির টাকা আমি দান করে দেব না আপনি কুরবানি করবেন এতে আপনার কুরবানির ওয়াজিব আদায় হবে গরিবদেরকে সহযোগিতাও করা হবে সেক্ষেত্রে যদি আপনি স্বাস্থ্য ঝুঁকি মনে করেন এই করোনা পরিস্থিতিতে সেক্ষেত্রে আপনি সরাসরি হাটে যেতে না চাইলে অনলাইনে গরু ক্রয় করতে পারেন গতকাল আমি কয়েকটি বিশ্বস্ত সংস্থা বা ফাউন্ডেশনের নাম উল্লেখ করেছি আমার পেজে যারা এই কুরবানির সার্ভিসটা দিচ্ছে তারা বিশ্বস্ত আপনারা তাদের কাছে টাকা পাঠিয়ে আপনি কয় ভাগে কুরবানি দিচ্ছেন জানাতে পারেন আপনার নাম্বার দিয়ে রাখতে পারেন তারা কুরবানির দিন কুরবানি শেষ আপনাকে এস এম এস করে জানিয়ে দিবে যে আপনার কুরবানি হয়েছে আপনার কুরবানি আদায় হয়ে গেল অনেকে না বুঝে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছেন গতকালের স্ট্যাটাসটিতে আসলে যে এই সংস্থাগুলোর কথা আমি উল্লেখ করেছি তাদের সাথে সরাসরি আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই বরং এটু এটা জনকল্যাণমূলক একটা কাজের অংশ হিসেবেই মূলত আমি অল্টারনেটিভ একটা সহজ পদ্ধতি যারা হাটে যেতে চান না গোস্ত বন্টন করা এবং করোনা পরিস্থিতির কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকি মনে করে যারা কুরবানি একেবারে দিতেই চাচ্ছেন না তারা যেন এই ভুলটি না করেন বরং অন্তত এই সংস্থাগুলোর কাছে টাকা পাঠিয়ে তারা যেন তাদের ওয়াজিব কুরবানির বিধানটি পালন করেন এজন্য মূলত এই স্ট্যাটাসটি দেয়া হয়েছিল আরও একটি সহজ পদ্ধতি আছে সেটা হচ্ছে যারা শহুরে জীবন যাপন করছেন শহরে আছেন তারা চাইলে কিন্তু আপনার গ্রামের আত্মীয় স্বজনদের কাছে আপনার টাকা পাঠিয়ে দিয়ে কুরবানি আদায় করতে পারেন টাকা পাঠিয়ে দিলে তারা আপনার পক্ষ থেকে ছাগল বা গরু কিনে কুরবানি করে তারা গোস্ত খেয়ে উপকৃত হলো আশেপাশের গরিব আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করে এই কুরবানির প্রক্রিয়াটা আদায় হলো এটাও খুব সহজে কিন্তু করা যেতে পারে আর কুরবানির ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব যায় যাচ্ছে অন বিহাফ অফ ইউ অন্য কেউ আপনার পক্ষ থেকে কুরবানি করতে পারবে আপনি টাকা দিয়ে দিলেই হলো আর যারা হাটে যে নিজে দেখে শুনে গরু ছাগল কিনে এনে নিজে কুরবানি করে সব ব্যবস্থাপনা করতে পারবেন আয়োজন করতে পারবেন সেটা সব চাইতে ভালো সেটা তো নূরুন আলা নূর এটা নিয়ে কোনো কথা নেই তবে সেক্ষেত্রে এই করোনা পরিস্থিতিতে হাটে যাওয়া কুরবানি করা সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিপূর্ণভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং সর্বোচ্চ সতর্কতার পরিচয় আমাদেরকে দিতে হবে যাতে করে এই কুরবানিকে কেন্দ্র করে এই রোগের এই মহামারী যাতে আরও বেশি করে আমাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার কোনো সুযোগ না পায় আশা করি কুরবানির টাকা দিয়ে দিলে কুরবানি আদায় হবে কিনা এই ব্যাপারটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা আসি আরেকটি প্রশ্ন আমাদের কাছে খুব বেশি এসেছে সেটা হচ্ছে কুরবানির পশু অনলাইনে ক্রয় করা যাবে কিনা খুবই রেলিভেন্ট একটি কোয়েশ্চেন যেহেতু এখন অনেকে হাটে যেতে চাচ্ছেন না করোনা পরিস্থিতির কারণে অনলাইনে আমরা অনেক কেনাকাটা করি ফলে অনলাইনে কুরবানির পশুটা ক্রয় করা যাবে কিনা এটা হচ্ছে প্রশ্ন এক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে যে অন্যান্য জিনিস আপনি যেমনি অনলাইনে ক্রয় করেন সেগুলো যেমনি জায়েজ অনুরূপভাবে অনলাইনে কুরবানির পশু ক্রয় করা জায়েজ বিভিন্ন ডেয়ারি ফার্ম আছে অ্যাগ্রো ফার্ম আছে এবং বিভিন্ন গরু ছাগলের খামার আছে তারা কিন্তু আমি দেখলাম যে বিক্রয় ডট কম এনা রকমারি ডট কম আমি দেখলাম যে তারা গরুর অ্যাড দিচ্ছে গরুর ভিডিও সেখানে আপলোড করে দিচ্ছে সেখানে তাদের ক্লায়েন্টরা সেটা দেখে তারা গরু ক্রয় করছে যে এটা যায় যাচ্ছে ইনশাল্লাহ আপনারা যদি স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে গরুর হাটকে অ্যাভয়েড করতে চান ওখানে যেতে না চান আপনারা চাইলে অনলাইনে পশু ক্রয় করতে পারবেন তবে সেক্ষেত্রে দুটি জিনিস আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে দুইটা জিনিস আপনাকে অনলাইনে পশু ক্রয় করার ক্ষেত্রে নিশ্চিত হতে হবে প্রথম বিষয় হচ্ছে পশুটা দৈহিকভাবে ত্রুটিমুক্ত কিনা এটা নিশ্চিত হতে হবে অর্থাৎ পশুর বিস্তারিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা আপনার জানা থাকা চাই পশুটা সুস্থ আছে কিনা বাহ্যিকভাবে সমস্ত ত্রুটিমুক্ত কিনা এটা জানতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে পশুর বয়স সম্পর্কে আপনার জানতে হবে কারণ যে কোনো বয়সের পশু দিয়ে কুরবানি করা যায় না এটার কারণে নির্ধারিত বয়স সীমা দেওয়া আছে সারিয়াতে সেটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে প্রথম হচ্ছে সালিমাতুল আয়ুব সালিমাতুল মিনাল আয়ুব জহেরা বাহ্যিক ত্রুটিমুক্ত হওয়া যে কোনো পশু দিয়ে কিন্তু অসুস্থ পশু দিয়ে কুরবানি করলে কিন্তু কুরবানি হবে না এক্ষেত্রে আমরা সোনারনে নাসাইর একটি হাদিস উল্লেখ করব হাদিসটি সহি বারা ইবনে আসিফ রাজি আল্লাহ তালান বর্ণনা করেছেন আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন এমন পশু দিয়ে কুরবানি হবে না যে এই পশুটা সুস্পষ্ট ভাবে অন্ধ অন্ধ কানা কোন পশু দিয়ে কুরবানি হবে না ওয়াল আরজা উলবাইনু আরজুহা খোড়া কুরবানি যেখানে করা হবে ওই জায়গা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারছে না মাঠ থেকে বাড়িতে আনা যাচ্ছে না এরকম খোড়া প্রাণী দিয়ে কুরবানি করা যাবে না ওয়াল মারি দতুল বাইগিয়ু মারদুহা খুব বেশি অসুস্থ খুবই দুর্বল অসুস্থ প্রাণী দিয়ে কুরবানি করা যাবে না ওয়াল আজফা উল্লাতি লা তুমকি এবং এমন এমন বয়স্ক বৃদ্ধ প্রাণী যে অতি বয়সের ভারে এটা নুজ্জ হয়ে গিয়েছে এবং এর হাড্ডির ভেতরে যে মজ্জাই মজ্জা
মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে অন্ধ প্রাণী দিয়ে কুরবানি করা যায় না খোড়া পানি দিয়ে করা যায় না খুবই দুর্বল প্রাণী দিয়ে এবং খুব বয়স হয়েছে এরকম প্রাণী দিয়ে কিন্তু কুরবানি করা যাবে না তারপর আমরা সোনানে তির মিজির আরেকটি হাদিস এখানে উল্লেখ করব এই হাদিসটিও হাসান পর্যায়ের হাদিস বর্ণনাকারী হচ্ছেন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি বলেন নাহ রসুল অর্থাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লাম শিং ভাঙা এবং কান কাটা এরকম প্রাণী দিয়ে কুরবানি করতে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ ব্রুক এন্ড হর্নস অ্যান্ড ইয়ার্স কোনো পশুর যদি শিং দুটো ভাঙা থাকে অথবা কান কাটা থাকে এরকম প্রাণী দিয়ে কুরবানি করলে কুরবানি আদায় হবে না পশুর কানের ব্যাপারে আরও সুস্পষ্ট হাদিস এসেছে সোনানী তির মুজিতে এটিও হাসান পর্যায়ের হাদিস বর্ণকারী সাইদানা আলী রদি আল্লাহ তালান হু তিনি বলেন যে নাহা রসুল কানের মাঝখানে কাটা দুই দিক ঝুলে আছে করা যাবে না অথবা কানের ভেতরে ছিদ্র পশুর কানে যদি ছিদ্র থাকে কেটে যে ছিদ্র হয়ে গিয়েছে ড্রিল্ড হয়ে গিয়েছে সেই প্রাণী দিয়ে কুরবানি করা যাবে না আউ যা দাহা অথবা নাক কাটা এরকম প্রাণী দিয়ে কুরবানি করা যাবে না তাহলে আল্লাহ রসুল সাহেস্তানের ভাষ্য মতে এই এই প্রাণীগুলো দিয়ে কুরবানি করা যাবে না ফলে আপনি অনলাইনে যদি পশু ক্রয় করতে চান আপনার যে পশুটা ক্রয় করবেন এটা বাহ্যিকভাবে সুস্থ আছে কিনা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিস্তারিত বর্ণনার ভিডিওতে আপনাকে ক্রস ক্রস চেক করে এবং বাড়িতে আনার পরে সেটাকে দেখে এই পারচেসটা আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে দুই নম্বর খেয়াল রাখবার বিষয় হচ্ছে পশুর বয়স কুরবানির পশুর একটা নির্ধারিত বয়স সীমা আছে সেক্ষেত্রে উটের জন্য পাঁচ বছর হওয়া লাগবে কমপক্ষে গরু বা মহিষের ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুই বছর হতে হবে এবং ছাগলের ক্ষেত্রে কমপক্ষে এক বছর হতে হবে আবার বলছি উট পাঁচ বছর গরু দুই বছর এবং ছাগল এক বছর তবে মেষ বা ভেড়া দুম্বা এগুলো যদি ছয় মাস হয় দেখতে যদি মোটা সোটা হয় এক বছরের মতো মনে হয় তাহলে সেগুলো দিয়েও কুরবানি করা যাবে সেক্ষেত্রে পশুর যে দাঁত আছে নিচের পাটির যে পশুর দাঁত এই দাঁতগুলোর পাশে দুইটা ধারালো দাঁত থাকে এগুলো উঠেছে কি না এগুলো দেখে দেখে আপনারা পশুর বয়সকে নির্ণয় করতে পারবেন তাহলে অনলাইনে ক্রয়ের ক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হচ্ছে যে অনলাইনে আপনি পশু ক্রয় করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে দুটি বিষয়ে খুব খেয়াল রাখতে হবে এক হচ্ছে পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিক আছে কি না বাহ্যিকভাবে সব ধরনের ত্রুটিমুক্ত কি না দুই নম্বর হচ্ছে পশুর বয়স এই দুটি জিনিস যদি আপনি আনসিওর করেন আপনি অনলাইনে পশু ক্রয় করে সেটা দিয়ে কুরবানি করলে কুরবানি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা নেই আরও একটি প্রশ্ন আমাদের কাছে খুব বেশি এসেছে সেটা হচ্ছে কুরবানি কি পুরো পরিবারের পক্ষ থেকে একজন দিতে হবে নাকি সামর্থ্যবান প্রত্যেকের দিতে হবে আই রিপিট আমি আবার বলছি প্রশ্নটি হচ্ছে যে অনেকে এই প্রশ্নটি করেছেন যে পুরো পরিবার থেকে একজন দিলে হয়ে যায় নাকি সামর্থ্যবান প্রত্যেকের দিতে হয় সম্মানিত দিনই ভাই এবং বোনেরা এটি একটি মতবিরোধপূর্ণ মাস আলা অর্থাৎ এই মাস আলার ক্ষেত্রে স্কলারদের মধ্যে মতভেদ পাওয়া যায় এক্ষেত্রে দুইটি মতামত একদল স্কলার বলেছেন যে এটা পরিবারের পক্ষ থেকে একজন দিলে আদায় হয়ে যাবে অপর মতামত হচ্ছে যে না সামর্থ্যবান প্রত্যেকে দিতে হবে আমরা দুইটি মতামত নিয়ে আলোচনা করি প্রথম মত হচ্ছে যে এক পরিবারের পক্ষ থেকে একজনই যথেষ্ট এই মতামতটিও দলিলের দিক থেকে বেশ শক্তিশালী সেক্ষেত্রে আমরা মেহনাফ ইবনি সোলাইম রাদি আল্লাহ তালানহুর বর্ণিত একটি হাদিস সোনানে আবু দাউদে এসেছে হাদিসটি হাসান পর্যায়ের হাদিস তিনি বলছেন ও নাহনু আকুফুন মা রসুল ইল্লা বে আরাফা তিন আমরা রাসুল সাহা ইসলামের সাথে নয় জিল হজ আরাফার ময়দানে ছিলাম কলা তখন আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম আমাদেরকে বলেছেন ইয়ে আইয়ু হান্না সে মানব সকল ইন্না আলাকুল্লি আহলি বাইচিন ফিকুল্লি আমিন উদহাইয়া অর্থাৎ প্রত্যেকটি আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম বলেছেন প্রত্যেকটি ফ্যামিলির জন্য প্রতি বছর একটি কুরবানি ওয়াজিব হয় আমি আবার বলছি প্রত্যেক ফ্যামিলির জন্য প্রতি বছর কুরবানি দিতে হয় কয়টি একটি তাহলে কুরবানি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি দিলেই আদায় হয়ে যাবে সুরানি তিরমিজির আরো একটি হাদিস আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি এই হাদিসটি সহি সেদিনা আতা ইবনি আসার আদি আল্লাহ তালান হু উনি আবু আইয়ুব আল আনসার রদি আল্লাহ তালান হুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে কাইফা কানা কানা তিল ওদাহিয়াফি আহদি রসুল্লাহ হে আল্লাহ নবীর সাহাবি আল্লাহ রসুল সাহা ইসলামের জামানাতে কুরবানি কেমন হতো কিভাবে তারা কুরবানি দিতেন তো আবু আইব আল আনসারি রাদি আল্লাহ তালান হুনি বলেছেন কেন রজুলু ইয়ুদাহি বিশ্বাসী আনহু আন আহলিহি 
আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের সময়কালে লোকজন একটি ছাগল কুরবানি দিত তার পক্ষ থেকে এবং তার ফ্যামিলির পক্ষ থেকে আনহু ও আন আহলি তার নিজের পক্ষ থেকে এবং ফ্যামিলির পক্ষ থেকে অর্থাৎ এই হাদিসগুলোর আলোকে বোঝা যায় যে পুরো পরিবারের পক্ষ থেকে একজন কুরবানি দিয়ে দিলেই আদায় হয়ে যাবে স্বামীও চাকরি করেন স্ত্রীও চাকরি করেন স্বামীরও টাকা আছে স্ত্রীর টাকা আছে দুইজনের আলাদা করে দিতে হবে না স্বামী যদি একটা ছাগল কুরবানি দিয়ে দেয় তাহলে স্ত্রীর পক্ষ থেকে পুরো ফ্যামিলির পক্ষ থেকে কুরবানি আদায় হয়ে যাবে এই হাদিসগুলোর আলোকে বোঝা গেল দ্বিতীয় আর একটি মত আছে সেই মতটি হচ্ছে প্রত্যেক সামর্থ্যবানের উপর ওয়াজিব এটি ইমাম আবু হানিফার মত এবং আমাদের বাংলাদেশে এটিরই প্রচলন হয়ে এসেছে আমরা এই মতামতটিকেই বেশি আমরা শুনে থাকি সব জায়গায় যে যারাই সামর্থ্যবান প্রত্যেকের আলাদাভাবে দিতে হয় স্বামী সামর্থ্যবান হলে স্বামীর দিতে হবে স্ত্রী সামর্থ্যবান হলে স্ত্রীকে দিতে হবে ছেলেরা হলে ছেলের দিতে হবে এটা প্রত্যেকের আলাদাভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি দিতে হয় এবং সেক্ষেত্রে ওনারা দলিল দিচ্ছেন সোনানি ইবনু মাজার একটি হাদিস হাদিসটি সহি যেখানে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম বলেছেন মানকান আলাহু সাহ যার সামর্থ্য আছে কিন্তু ওয়ালাম ইদহ এই সামর্থ্য থাকার পরেও সে কুরবানি দেয় না ফালা ইয়া ফলাবান্না মুসল্লানা সেজন্য ঈদ উল আজহার দিন আমার ঈদ গায় না আসে নামাজ পড়তে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম হুঁশিয়ারি বাণী ঘোষণা করেছেন ধমক দিয়েছেন যে সামর্থ্য থাকার পরেও যে কুরবানি দেয় না সেজন্য আমার ঈদ গায় না আসে এ হাদিসের আল্লাহকে ওনারা বলেছেন মানকান আলাহু সাহ যার সামর্থ্য আছে ওনারা বলছেন যে এটা ইন জেনারেল ব্যাপক যারই সামর্থ্য আছে তাকে দিতে হবে সো এখানে বাস্তবতা হচ্ছে দুই পক্ষেরই খুব ভ্যালিড দলিল আছে আর কোন মাসালার ক্ষেত্রে যখন মতবিরোধ থাকে দুই পক্ষেরই দলিল থাকে সেক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করাটা অনুচিত বরং এটা হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্য এখানে প্রশস্ততা রয়েছে সো যারা মনে করে যে ফ্যামিলির পক্ষ থেকে একজন কুরবানি দিলেই আদায় হয়ে যাবে তাদেরও দলিল আছে তাদেরকে সেটা করতে দেওয়া উচিত তবে আমরা এটাকেই সাজেস্ট করি যে প্রত্যেক সামর্থ্যবানের উপর কুরবানি দেওয়া উচিত এতে করে যিনি কুরবানি দিবেন উনি সাওয়াব পেয়ে উপকৃত হলেন আবার উনি কুরবানি দেওয়ার কারণে গোস্ত বিতরণ করলেন ফলে গরিবরা উপকৃত হলো সো সামর্থ্যবান প্রত্যেকেরই উচিত বেশি বেশি কুরবানি দেয়া আশা করি এই মাসালিটেও আপনারা বুঝতে পেরেছেন সমৃদ্ধি শুধু আমরা আমাদের লাইভের একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি আমরা খুব বেশি লম্বা চোরা করতে চাই না যদিও বলেছিলাম সংক্ষিপ্ত লাইভ মাঝখানে একবার ইন্টারনেট এবং ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়ার কারণে একবার ইন্টারাপ্ট হলো এ পর্যায়ে আমরা অল্প কয়েকটি রিমাইন্ডার আপনাদের সাথে শেয়ার করে আজকের আলোচনাটুকু আমরা এখানেই জবনি কাটানবো এখানে আমরা আলোচনাটি শেষ করবো ইনশাল্লাহ প্রথম যে রিমাইন্ডারটি আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে চাই সেটি হচ্ছে সম্মানিত সুধি আমরা অনেকেই বাজার থেকে পশু আনার সময় বা কুরবানি করার সময় পশুর সাথে অনেক বেশি অমানবিক আচরণ করি এতে করে কিন্তু আপনার কুরবানিটা পুরো কুরবানির প্রক্রিয়াটাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যেতে পারে তাই আজকের লাইভের মধ্য দিয়ে যারাই আপনারা যুক্ত হয়েছেন আমি সবাইকে বলছি আমরা যাতে পশুর সাথে মানবিক আচরণ করি কুরবানির পশুর সাথে এমন কোনো আচরণ যাতে না করি যাতে ওর কষ্ট না হয় আমরা যেন এটা খেয়াল রাখি বিশেষ করে জবাই করার আগে পশুকে ভালোভাবে রশি দিয়ে বেঁধে নেয়া এবং ছুরিটা যেই ছুরি দিয়ে যাবে করা হবে সেটা খুব ধারালো থাকা আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম কিন্তু এই দিক নির্দেশনা আমাদেরকে দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ